السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شهر لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقدة من لساني يفكه قولي وبعد عن بكن يا نذر مي سخود رخلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ودي يا مهبرم كروبينا الله سبحانه وتعالى ودي மார்க்கத்தை கற்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி பிற மக்களுக்கும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு இங்கு நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம் அலமதுல்லா அன்பானவர்களை தொடர்ச்சியாக உத்தம சகாபாக்களை பற்றி நாம் படித்து வருகின்றோம் அலமதுல்லா பல படிப்பினைகளை பெற்றிருப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து உத்தம சகாபாக்களுடைய உன்னதமான வாழ்க்கையை படிக்க வேண்டும் தொடர்ந்துமே நாம் அதிகமான படிப்பினைகளை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நாம் தொடர்ந்து சஹாபாக்களை பற்றி படித்து வருகின்றோம் அலமதுல்லா அல்லா சுபானவ தால கூறிய அசாபிகூனல் அவ்வலூன் முந்தி சென்ற மக்கள் சஹாபாக்கள் அல்லாஹினால் சொர்க்கத்தை கொண்டு வாக்களிக்கப்பட்டவர்கள் சஹாபாக்கள் அந்த சொர்க்கம் நமக்கும் வேண்டும் என்ற ஆவலோடு நாம் இந்த சபையில் அமர வேண்டும் சஹாபாக்களை பின்பற்றுவது என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் ஒரு முக்கியமான தூண் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சஹாபாக்கள் என்பவர்கள் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் நேசித்த மக்கள் ஆகவே அல்லாஹ் எப்படி அவர்களை நேசித்து அவர்களுக்கு வலுவான ஈமானை எழுதிவிட்டானோ அதேபோல் நம்முடைய உள்ளத்திலும் அல்லா சுபானவ தால ஈமானை எழுத வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு நாம் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆரம்பத்தில் எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் உபதேசம் கூறிக்கொள்கின்றேன் அன்பானவர்களே அந்த தொடர்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய சஹாபி அவர்களை ஒரு சஹாபி என்று சொல்ல முடியாது அது ஒரு குடும்பம் யாசருடைய குடும்பம் ரதி அல்லாஹான் யாசர் ரதி அல்லாஹ் வன் அவருடைய குடும்பம் அம்மார் அவருடைய மகன் அவருடைய தாய் சுமையா ரதி அல்லாஹ் வன்ஹா இந்த குடும்பம் உலமாக்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் சுபானவ தாலா சொர்க்கத்தில் ஒரு குடும்பத்தை ஏற்படுத்தி அந்த குடும்பத்தை பக்குவப்படுத்தி அல்லாஹுவால் நேசம் பெற்ற குடும்பம் சொர்க்கத்திலிருந்து குடும்பமாக கீழே இறக்கப்பட்டிருந்தால் அது யாசருடைய குடும்பமாக தான் இருக்கும் அந்த குடும்பம் என்பது ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தாய் எப்படி இருக்க வேண்டும் தந்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு குடும்பமாக எப்படி வாழ வேண்டும் எதை லட்சியமாக கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான முன் உதாரணம் கொண்ட குடும்பம்தான் யாசருடைய குடும்பம் ரதி அல்லாஹான் யாசர் ரதி அல்லாஹான் அவர்கள் யமன் நாட்டை சார்ந்தவர்கள் யமனிலிருந்து அவருடைய சகோதரர் தொலைந்து போன அவருடைய சகோதரரை தேடி அவருடைய பயணத்தை அவர் ஆரம்பிக்கின்றார் அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அற்புதத்தை நீங்க இங்க பார்க்கலாம் யாசர் ரதி அல்லா வன்பவர்கள் பிறந்த இடம் வேற சகோதரனை தொலைத்து அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருக்கு மக்கா என்ற அந்த நகரம் மிக ஒரு மன அமைதியான ஒரு நகரமாக தெரிஞ்சிச்சு அவர் என்ன நினைக்கிறார்ன்னு சொன்னா நாம மக்காலே இருந்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்போ ஒரு நபரை சந்திக்கின்றார் அபு ஹதேஃபா என்ற ஒரு நபர் அபு ஹுதேஃபாவிடம் அவருடைய நிலைமையை சொல்கின்றார் அபு ஹுதேஃபாவுக்கு அவருடைய நேர்மை பிடித்திருந்தது யாசர் ரதி அல்லா வன் அவர்களுக்கு இருப்பிடம் கொடுத்தார்கள் மக்காவில் அவருக்கு உதவி செய்தார்கள் அவருக்கு வேலை கொடுத்தார்கள் அவருக்கு உணவு கொடுத்தார்கள் கொடுத்துவிட்டு தன்னுடைய ஒரு வேலையாட்களா வேலையாளாக அவரை வைத்திருந்தார்கள் யாசருடைய யாசர் ரதி அல்லானும் அவர்களுடைய அந்த நேர்மையான குணத்தை பார்த்து அபு ஹுதேஃபா ஆச்சரியம் அடைந்து அவர் அவர் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிமை பெண்ணான ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்து கொடுக்க அவர் முடிவு செய்கின்றார் அந்த அடிமை பெண்ணு தான் சுமையா சுமையா ரதி அல்லாஹ் 
சுமையா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இயற்கையாகவே மிக அமைதியான குணம் படைத்தவர் சுமையா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் இயற்கையாகவே ஒழுக்கசீலராக இருந்தார் யாசர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹம் அவர்களுக்கும் சுமையா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல பொருத்தம் இருக்கும் என்பதை அபு ஹுதைஃபா உணர்ந்து இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் வைத்து முடித்துக் கொடுத்தார் அந்த திருமணத்தால் பிறந்த பிள்ளைதான் அம்மார் ரதி அல்லாஹ் இந்த அம்மார் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான சஹாபி அவரை பற்றி வரலாறு நமக்கு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா அம்மார் ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய தியாக உணர்வு என்பது இஸ்லாத்தை கட்டியமைக்க மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்தது தியாகத்தால் கட்டியமைக்க மக்காவில் வாழ்ந்த காலமெல்லாம் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய அந்த தியாகம் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்த வைத்தது சஹாபாக்கள் அவருடைய தியாகத்தை பார்த்து வியர்ந்து போனார்கள் கடைசி வரைக்கும் அந்த தியாகத்தை அவர்கள் நினைவு கூடினார்கள் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தியாகம் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் செய்த தியாகம் அவங்களுடைய தாய் சுமையா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய தியாகம் என்பது மறக்க முடியாத ஒரு தியாகம் முதல் முதலாக அல்லாஹுக்காக ஒரு உயிர் பிரிந்தது என்றால் அல்லாஹுடைய பாதையில் அது சுமையா ரதி அல்லாஹ் அவருடைய உயிர் தான் அல்லா சுபஹானவ தாலாவை ஈமான் கொண்டு கொண்டதற்காக அவர்கள் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் அதாவது பொதுவாக மக்காவில் அபு ஜெகலுடைய தலைமையில் சித்திரவதை செய்வதற்கென்றே கூட்டங்கள் இருக்கும் உக்துபா உக்குபா இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் என்னன்னா சித்திரவதை செய்யறது எப்படி சித்திரவதை செய்வாங்கன்னா இரண்டு வகையாக செய்வாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பணக்காரர்களாக இருந்தால் அவர்களை அழைத்து அவர்களை மிரட்டுவார்கள் எப்படி மிரட்டுவார்கள் தெரியுமா உங்களுடைய வியாபாரத்தில் எந்த பலனும் இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவோம் உங்களுடைய வியாபாரத்தை நிறுத்தி விடுவோம் உங்களுக்கான நீங்கள் போட்ட முதலை நீங்கள் இழக்க வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் கண்ணியமானவர்கள் மக்கள் உங்களை மதிக்கிறார்கள் இந்த மதிப்பை இழக்கிற மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் உங்களை இந்த மக்களிடமிருந்து ஒரு மோசமான ஆளாக காட்டுவோம் பிரித்து விடுவோம் உங்களை உங்களுக்கு எந்த ஒரு சக்தியும் பெறாத ஒரு சாதாரணமான ஆளாக உங்களை ஆக்கிடுவோம் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஒரு பல கண்ணியமான ஒரு சமூகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்பொழுது சடனா அவர் கீழே போறதுக்கு யோசிப்பாரா அப்ப அதை கொண்டு மிரட்டுவாங்க அதே நேரத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தால் ஏழைகளாக இருந்தால் அவர்கள் மிரட்டப்படுவதல்ல அவர்கள் உருட்டப்படுவதல்ல மாறாக அவர்களை அடிப்பார்கள் கொடுமைப்படுத்துவார்கள் சித்திரவதை செய்வார்கள் சாதாரண சித்திரவதை அல்ல மிக மிக கொடுமையான சித்திரவதை யாசர் ரதி அல்லாஹ் யாசர் ரதி அல்லாஹ் அவங்களுடைய குடும்பம் என்பது அந்த சித்திரவதை எல்லாம் அணிவித்தது ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு அடிமை குடும்பம் யாசர் ரதி அல்லாஹ் அவருடைய மனைவி சுமையா ரதி அல்லாஹ் அடிமை அவர்கள் ஏழைகள் அவர்கள் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லத்துடைய வயசு தான் இருக்கும் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லத்தின் அழைப்பை ஏற்ற முதலாவது ஏழு சஹாபாக்கள் ஓரால் யாசர் ரதி அம்மா ரதி அல்லாஹ் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் நபி சல்லாஹு அலி வசல்லத்துடைய அழைப்பை ஏற்றார்கள் நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் உண்மையாளர் அவர் அமீன் என்பதை அவர் புரிந்து வைத்திருந்தார் அதனால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது உண்மையான மார்க்கம் என்பதை புரிந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருக்கு தெரியும் ஏற்றுக்கொண்டால் என்ன நிலைமை என்று அவருக்கு தெரியும் ஏற்றுக்கொண்டால் நம்மை சித்திரவதை செய்வார்கள் என்று ஏற்கனவே அடிமை ஏற்கனவே நம்மை மதிக்க மாட்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவ்வளவுதான் என்பது அவருக்கு தெரியும் தெரிந்தாலும் சரி உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொண்டார் ஆரம்ப காலத்தில் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்களையும் அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் சொல்ல சொல்லளவாத சித்திரவதைகள் நடுரோட்டில் நிக்க வச்சு கேவலமாக திட்டுவார்கள் காரி முகத்தில் உமிழ்வார்கள் நபி சல்லாஹு அலி வசலம் பார்த்து அப்படி கடந்து போவார்கள் பார்த்து அப்படி கடந்து போவார்கள் அம்மாரை அடிப்பார்கள் சுமையாவை சுமையா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை இரும்பு கவசம் கொண்டு இரும்பு கவசம் என்றால் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆடை அதை சுமையா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஆடை அனுபவிப்பார்கள் ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்கு இவ்வளோ பெரிய கனமான ஒரு ஆடையை சுமர்க்க வச்சு அந்த பாலைவன வீதியில நடக்க வைப்பாங்க வெயில்ல நிக்க சொல்லுவாங்க கொடுமைப்படுத்துவார்கள் அசிங்க அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுவார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு போவார்கள் நபி சொல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஏனென்றால் அந்த காலத்துல அந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு பலனும் பலமும் பெறவில்லை இஸ்லாம் ஆரம்ப கிட்ட காலம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்பொழுதெல்லாம் ஈமானிய உறுதி மட்டும்தான் இருந்தது 
நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் தினமும் இந்த சஹாபாக்களை சந்திப்பார்கள் தினமும் ஆறுதல் சொல்வார்கள் அறுக்கமுடைய வீட்டில் இருந்து ரது அல்லாஹன் அவருடைய வீட்டில் இருந்து ஈமானிய பாடம் எடுப்பார்கள் காலையில் சித்திரவதை இரவு பாடம் காலையில் சித்திரவதை இரவு பாடம் தெரியும் நாளை காலையிலும் மிக மிகப்பெரிய கொடிய சித்திரவதை இருக்கும் என்று அவங்களுடைய ஈமான் மீண்டும் எந்திரிக்க வைக்கும் மீண்டும் அகத் அகத் என்று சொல்ல வைக்கும் சுடு மணல்ல புரட்டி எடுப்பார்கள் இருந்தாலும் அகது என்று சொல்ல வைக்கும் ஏனென்றால் இரவு எடுத்த ஈமானிய பாடம் வலாம் இரவு எடுத்த ஈமானிய பாடம் என்பது பகலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளையும் அந்த சோதனைகளையும் சந்திக்க வைக்கக்கூடிய பாடமாக அது இருக்கும் அல்லா சுபான தன்னை தனக்கு பிடித்த அடிமைகளை சோதிப்பான் தனக்கு தன்னை விரும்பக்கூடிய தான் விரும்பக்கூடிய அடிமைகளை நிச்சயமாக சோதிப்பான் அல்லா சொல்கின்றான் நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் சொர்க்கம் சென்று விடுவீர்கள் என்று அல்லா அழகா கேட்கின்றான் அம் ஹசிபுத்தும் நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அந்த துகுலுல் ஜன்னத்தை நீங்கள் சொர்க்கம் நுழையலாம் என்று சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றான் உங்களில் யார் அல்லாஹுடைய பாதையில் தன்னுடைய உயிரை அர்ப்பணிக்க தயாராக இல்லாத நிலையில் அல்லாஹுடைய பாதையில் பொறுமையாக இருக்க தயாராக இல்லாத நிலையில் நீங்கள் சொர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறீர்களா என்று அல்லாஹ் சுபானா கேட்கின்றார் என்னுடைய உயிர் என்னுடைய உடைமை என்னுடைய சொத்து என்னுடைய சுகம் என்னுடைய ஆசை இது எல்லாம் அல்லாஹுடைய பாதையில் போக நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த நிலையிலும் ஈமானை இழக்க மாட்டேன் என்ற நிலையில் நீங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் நீங்கள் சொர்க்கம் போக போறீங்களா இந்த நிலையெல்லாம் நான் சந்தித்தாலும் சரி அல்லா சுபானவா சாலா எனக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை பொருந்திக் கொண்டு நான் சபுராக இருப்பேன் பொறுமையாக இருப்பேன் நிச்சயமாக ஈமானை இழக்க மாட்டேன் மனிதர்களுக்காக என்னுடைய ஈமானை நான் விடமாட்டேன் அல்லாஹுடைய படைப்புக்காக நான் படைத்தவனை விட்டுறமாட்டேன் படைத்தவனுடைய ஈமான் எனக்கு முழுமையாக இருக்கும் என்று அடிப்படையில் இருந்தால் மட்டுமே சொர்க்கம் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அதற்கு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டினவர்கள் தான் யாசருடைய குடும்பம் சுமையா ரதி அல்லா வன்ஹா அவர்கள் மிகப்பெரிய சோதனைக்கு உட்கா உள்ளாக்கப்படும் பொழுது அந்த சுமையா ரதி அல்லா வன்ஹா அவர்களை இறுதி கட்ட சோதனையாக அபு ஜெகல் என்ற அந்த கொடியன் என்ன செய்தான் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அவர்களுடைய பிறப்புறுப்பில் ஈட்டியால் குத்தினான் குத்துறதுக்கு முன்னாடி சொன்னான் சுமையாவிடம் யா சுமையாவே நீ ஒரு அடிமை நீ ஒரு அடிமை உன்னை நான் விட்டு விடுகின்றேன் உன்னை கேட்க ஆள் இல்ல யாரும் உன்னை கேட்க மாட்டாங்க யாரும் உன்னை காப்பாற்ற மாட்டார்கள் நீ நம்பியவர்கள் உன்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் ஏன் இதுல இருக்கிற எதற்காக இந்த மார்க்கத்தை தழுவினாய் நீ நம்முடைய முன்னோர்களின் மார்க்கம் இருக்க எதற்காக நீ இதை செய்கின்றாய் நீ ஒரு அடிமை நான் சொல்வதை கேள் நீ சொல்வதெல்லாம் இரண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்னு லாத் உஸ்ஸாவை ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல் அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்ளவில்லை என்று சொல் வணக்கத்துக்கு தகுதியானவர்கள் லாத் உஸ்ஸா என்று சொல் முகமது சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களை உன்னுடைய நாவால் ஏசிவிடு இவ்வளவுதான் நீ செய்ய வேண்டியது செய்தால் நான் விட்டு விடுகின்றேன் சுமையா ரவி அல்லா வாங்க அவர்கள் வீர பெண்மணி ஒவ்வொரு பெண்ணும் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான முன் உதாரணமாக இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு தாயும் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா பூஜைகளிடம் அஹது அஹத் அல்லா ஒருவனே அல்லா ஒருவனே நிச்சயமாக சத்தியமாக நான் ஏகத்துவ வார்த்தையை விட வேற எந்த வார்த்தையும் மொழிய மாட்டேன் லா துசாவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது முடிந்ததை பார்த்துக்கொள் அப்படின்னாங்க என்ன செய்தான் அபுஜகல் ஈட்டியை எடுத்து மறும உறுப்பில் குத்தினான் அந்த இடத்தில் ஷஹாதத்தானார்கள் முதலாவது ஷஹீத் முதலாவது ஷஹீத் ஒரு பெண் இஸ்லாத்துக்காக உயிரை துறந்த முதலாவது ஷஹீத் ஒரு பெண் சமூகம் காலம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் பிரவனுடைய அந்த வாரிசுகள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய உம்மத்துடைய பிரவுன் அபு ஜெகல் என்று சொன்னார்கள் மிக கொடியவன் அவனிடம் ஒரு பெண் பேசுகிறார்கள் முடிந்ததை பார்த்து கொள்ள அப்படின்னு ஈமானிய உணர்வு ஒவ்வொரு இரவும் தாருள் அர்க்கம்ல உட்கார்ந்து அவங்க ஈமானிய உணர்வை பெற்றது இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஈமானிய உரம் இல்லாத ஒரு உள்ளமாக நம்மளுடைய உள்ளம் இருக்கின்றது ஈமானிய உரமே இல்லை பயம் எதற்கெடுத்தாலும் பயம் எது வந்தாலும் பயம் அல்லா சுபானவ தாலா நாடாமல் ஒன்றும் நடக்காது என்ற உறுதி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இல்லை அல்லாஹுடைய கதிர் மேல நமக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் இருந்துச்சு அல்லாஹு அஜ்ஜல் இந்த வாழ்க்கையை நம்மளுடைய நிரந்தரமான வாழ்க்கையாக வைக்கவில்லைங்கிறத மிக உறுதியாக நம்பினார்கள் 
தொழுகை கடமையாறத்துக்கு முன்னாடியே மௌத் ஆயிட்டாங்க ஹஜ்ஜி கடமையாறத்துக்கு முன்னாடியே மௌத் ஆயிட்டாங்க ரமதான் மாதத்துல நோம்பை பிடித்து அழகான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு முன்னாடியே மௌத் ஆயிட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க சிந்திச்சு பாருங்க அவங்க கிட்ட என்ன இருந்துச்சு வாழ்க்கை முறை ஐந்து வேலை நம்மள மாதிரி தொழுதார்களா என்ன இருந்துச்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை வெறும் ஈமான் மட்டும்தான் அதனாலதான் சஹாபாக்கள் சொல்வார்கள் தாழ்நம் நல் ஈமான சும்ம தாழ்நம் நல் குரான் சுபானந்த அந்த வார்த்தை எனக்கு மிக பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை தாழ்நம் நல் ஈமான் எங்களுக்கு ஈமானை கற்றுக் கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி தான் குரானை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் ஏன் இன்றைக்கு குரான் மேல நமக்கு ஈர்ப்பு இல்ல தெரியுமா ஏன் குரானை நம்ம மதிக்கல தெரியுமா கலாமுல்லா என்று தெரிந்தும் கூட அல்லாவுடைய பேச்சு என்று தெரிந்தும் கூட இந்த குரான் என்பது கர ஜம இது வாசிக்க வேண்டிய ஒன்று ஓத வேண்டிய ஒன்று ஜம நமக்காக சேர்த்து வைக்கப்பட்ட ஒரு குரான் என்பது தெரிந்தும் கூட நமக்கு ஏன் தெரியுமா குரான் மேல ஈர்ப்பு வர மாட்டேங்குது நமக்கு ஈமானிய உரம் இல்லாததுதான் சஹாபிய பெண்களுக்கும் சஹாபிய சஹாபிகளுக்கும் அந்த ஈமானிய உரம் இருந்தது அதனால் தான் பத்து ஆயத்துகள் ஓதினால் அந்த பத்து ஆயத்துகளை நடைமுறைப்படுத்தாமல் அடுத்த ஆயத்துக்கு போக மாட்டாங்க முதலாவது விதைத்தார்கள் நபி சொல்லு அலி வல்லம் அவர்கள் அன்புக்கினி அவர்களை மிகப்பெரிய கஷ்டம் கஷ்டத்தை சொல்லவே முடியாது சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சொல்லலாம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அதாவது அவருடைய நண்பர் அறிவிப்பு செய்கிறார் எப்படியெல்லாம் அவர் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார் என்பதற்கு அம்மாருடைய அம்மா ரதியுடைய நண்பர் அமர் பின் அல் ஹக்கம் ரதி அல்லாஹனும் அவர்கள் அம்மார் எப்படியெல்லாம் கொடுமை செய்யப்பட்டார் தெரியுமா அம்மா ரதி அல்லாஹனும் அவர்களை அடிப்பார்கள் அடி என்றால் எப்படி அடி தெரியுமா ஒரு நேரத்தில் மயக்கம் வந்து அவர் என்ன பேசுகின்றார் என்பது அவருக்கே தெரியாது அடினா செம்ம அடி அடிப்பாங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு அடி சுபான் அல்லா இன்னொரு ஒரு நண்பர் சொல்றாரு அமர் பின் மைமூன் என்ற அமர் அம்மார் ரதி அல்லாஹனுடைய இன்னொரு நண்பர் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா அம்மார் ரதி அல்லாஹான் அவர்களை தினமும் கொடுமைப்படுத்துவார்கள் தினமும் கொடுமைப்படுத்துவார்கள் எப்படிப்பட்ட கொடுமை என்றால் சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு கொடுமை நெருப்பை எரிய விடுவாங்க நெருப்பை எரிய விட்டு அம்மாரை அப்படி தூக்கிட்டு போவாங்க அம்மா இருந்த அளவுக்கு அப்படியே தூக்கிட்டு போவாங்க அவங்க செஞ்ச ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா லா இலாஹ இல்லா அல்லாஹு வை தவிர வணக்க தகுதியானவன் வேறு யாரும் இல்லை லா தூசா வணக்க தகுதியானவர் அல்ல என்று சொன்ன வெளிப்படையாக சொன்ன அந்த ஒரே ஒரு குற்றத்துக்காக இழுத்து செல்லப்பட்டு நெருப்பில் காட்டப்படுவார்கள் அவங்களுடைய வேதனை அவங்க வேதனை தாங்க முடியாம கத்துவாங்க கதறுவாங்க நெருப்பில் மறுபடியும் காட்டுவாங்க எடுப்பாங்க மறுபடியும் நெருப்பில் காட்டுவாங்க நெருப்பாங்க மறுபடியும் நெரு நெருப்பில் காட்டுவாங்க அவங்களுடைய உடல் என்பது இரும்பல்ல அவங்களுடைய உடல் என்பது இரும்பல்ல உயிரற்ற சதை அல்ல அவருடைய அவங்களுடைய உடம்பு உயிர் உள்ள வழியை உணரக்கூடிய சதை அது வழியை உணர்வார்கள் கத்துவார்கள் கதறுவார்கள் காப்பாற்ற யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்படுவாங்க கேள்விப்பட்டு வருவாங்க அம்மாரிடம் வருவாங்க அம்மார் உங்களுக்கு குடும்பப்படுத்துறார்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆமா குடும்பப்படுத்துறாங்க யார சொல்லா இந்த கொடுமை எங்களால தாங்க முடியல என்னுடைய உடம்புல என்னுடைய உடம்புல இவர்கள் கொடுமைப்படுத்தாத இடமே இல்லை அவ்வளோ அதிகமான கொடுமை யார சொல்லலாம் என்னால தாங்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க அம்மாருடைய தலையில கை வைப்பாங்க கை வைப்பாங்க வச்சு சொல்லுவாங்க ஏ அம்மார் நீ கவலைப்படாதீங்க நீங்க சொர்க்கத்துல இருப்பீங்க உங்களுடைய குடும்பம் சொர்க்கத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சுபான் அல்லா அந்த மாதிரி துவாவெல்லாம் நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா யா அல்லா இப்ராஹிம் அலையு சொலாத்துக்கு எப்படி நீ நெருப்பை குழுமை செய்த குழுமை அடைய செய்தாயோ அது போல அம்மாரை மறுபடியும் செய்தார்கள் என்றால் நெருப்பை குழுமையாக்கு அல்லா அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன தெரியும் நாளைக்கு இதே மாதிரி நடக்கும் நம்மளால ஒண்ணு செய்ய முடியாது நம்மால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது துவாவை தவிர பொறுமையை தவிர பொறுமையும் துவாவும் இருந்த நாள் அது திருப்பி அடிக்கல அல்லாவிடம் இருந்து எந்த ஒரு கட்டளையும் அப்பொழுது வரவில்லை மிக குறுகிய சிறுபான்மையர்களாக வாழ்ந்தார்கள் பொறுமையும் கஷ்டமும் தான் ஹப்பா பிரதி அல்லாவும் அவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நமக்கு தெரியும் அம்மாரும் அதே போல் தான் மிகப்பெரிய கஷ்டப்பட்டார்கள் டெய்லி பிரச்சனை தான் டெய்லி அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறது தான் விடிந்தால் கொடுமை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை சகோதரர்களை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருந்தால் பரவாயில்ல இது போச்சு வருட கணக்கில் சுஹான் அல்லா நபி சொல்லாஹோ அலைவு சொல்லத்தால் என்ன செய்யறது என்னுடைய சகாபாக்கள் என்னால் எப்படி எப்படி பாதுகாப்பது என்னுடைய சகாபாக்கள் விரல் விட்டு என்னக்கூடிய அளவர்கள் 
எப்படி நான் பாதுகாப்பது உமர் ரதி அல்லாஹ் வந்து அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தார்கள் பிற்காலத்தில் சொல்லுவாங்க உமர் தான் சொல்லுவாங்க யார் தெரியுமா அந்த அம்மார் யார் தெரியுமா அந்த அம்மார் நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் அம்மாருடைய குடும்பத்தில் வீதியில் பார்த்தால் இந்த குடும்பம் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் சொர்க்கத்துக்காக வாக்களிக்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் அப்படின்னு உமர் ரதி அளவு புகழ்ந்து சொல்லுவாங்க அந்த குடும்பத்தை அந்த அளவுக்கு பிற மக்களால் பார்க்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய கொடுமைகள் எல்லாம் சந்தித்தார்கள் ஈமானை இழக்கவில்லை ஒரு முறை என்ன நடந்துச்சுன்னா மூன்று கட்ட மூன்று கட்ட தொடர் சோதனையை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் அம்மா ரதி அல்லவர்கள் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு நாள் காலையில் இதே மாதிரி இழுத்துட்டு போறாங்க இழுத்துட்டு போய் முதலாவது சோதனை என்னன்னா நெருப்புல நெருப்புல காட்டுறாங்க நெருப்புல காட்டிட்டு அவர் மயக்கம் அடைகிறாரு மயக்கம் அடைந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா ரதி அல்லவன் அவர்களை கொண்டு போய் அப்படியே மண்ணில் படுக்க வைக்கிறாங்க மண்ணில் எப்படி படுக்க வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படியே குப்புரை படுக்க வைக்கிறாங்க குப்புரை படுக்க வச்சு மேலே கல்லை தூக்கி வச்சிடறாங்க வச்சு ரொம்ப நேரம் அவங்களை விடுறாங்க சூடு தாங்க முடியாமல் திணறாங்க கதறுறாங்க என்னை விட்டுருங்கன்னு கதறுறாங்க அப்படியே தூக்கிட்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா தண்ணியை நிரப்பி தொட்டியில் தண்ணியை நிரப்பி அந்த தண்ணிக்குள்ளே அவங்கள முக்குறாங்க முக்கி மூச்சு திணறாங்க அம்மா ரதி அல்லாஹ் மூச்சு திணறாங்க அம்மா ரதி அல்லாஹன் அவர்களே சொல்கிறாங்க நான் உயிரற்று போன ஒரு ஜடமாக ஆகிவிட்டேன் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு என்னுடைய ரூஹு பிரிந்து விட்டு பிரிந்து விட்டது என்று நினைக்கிற அளவுக்கு நான் உணர்ந்தேன் ஒரு வகையான கொடுமையை உணர்ந்து நான் மயக்கம் அடைந்தேன்னு சொல்றாங்க அந்த மயக்க நிலையில மயக்க நிலையில வேதனை தாங்க முடியாம அவர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க இப்பொழுது சொல் அம்மா நீ உயிரோடு தான் இருக்கிறாய் நாங்கள் உன்னை விட்டு விடுகின்றோம் இப்பொழுது சொல் லாத் உஸ்ஸாவை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று முகமது சல்லாஹூ அலி வசலத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல் என்று சொன்னார்கள் அம்மா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் மிகப்பெரிய கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு சுயநலவு இல்லாத நிலையில் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அப்படி தான் சொல்றாங்க சுயநலவோடு அவர்கள் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை சுயநலவு இல்லாத நிலையில் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆம் லா தூசாவை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் விட்டு விட்டு போனார்கள் அந்த அயோக்கியர்கள் இறுதியாக என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா யாசர் அதில் அவர்களுக்கு திடீர்னு முழிப்பு வருது அவங்களுக்கு நினைப்பு வருது என்ன நினைப்பு வருதுன்னா நான் ஒரு வார்த்தையை சொன்னேனே அது மிகப்பெரிய வார்த்தை அல்லவா என்ன வார்த்தையை சொன்ன லா தூசாவை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அல்லாஹாவை விட்டு விடுகின்றேன் என்று அழுக ஆரம்பிச்சார்கள் அப்பொழுது அழுக அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் புலம்புகிறார்கள் மக்கா ஃபுல்லா அது பறையிடுச்சு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அம்மார் காஃபி ஆயிட்டார் அம்மார் காஃபி ஆயிட்டார் அம்மார் நிராகரித்து விட்டார் அல்லாகவே என்று பரப்புறாங்க நபி சல்லாஹு அலி வசலத்துக்கு அந்த செய்தி போகுது அம்மாரை கூப்பிடுகிறார்கள் என் அம்மார் இப்படி நீங்க சொன்னீங்களான்னு கேட்கிறாங்க யார சொல்ல நான் சொன்ன யார சொல்லலா தாங்க முடியல யார சொல்லலா என்னை எனக்கே தெரியாமல் நான் அதை சொன்னது எனக்கு தெரியல அப்ப கேட்டாங்க என் அம்மார் நன்றாக யோசித்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருந்ததான்னு கேட்டாங்க சுஹான் அல்லா கேள்வி பாருங்க ஈமானுக்காகவே வாழ்ந்தார்கள் அம்மார் அம்மாருடைய குடும்பம் ஈமானுக்காகவே வாழ்ந்தது நபி சொல்லா வாலி வசல சொன்னாங்க உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னது அப்படின்னு அர்த்தம் என்னது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமானை அல்லாஹ் ஒருவனை அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் ஒரு ஆளை நாம் இவன் ஈமானற்றவன் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி யாருக்கும் கிடையாது இவனுடைய ஈமான் ஒன்றுக்கும் ஆவாத ஈமான் என்று ஒரு மனிதனை திட்டக்கூடிய தகுதி யாருக்கும் கிடையாது இந்த நூற்றாண்டில் இப்பொழுது நாம் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவர் ஈமானே இல்லாதவர் என்று சாதாரணமாக சொல்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹூ அலி வசல்லாம் அவர்கள் அம்மா ரதி அல்லாஹனுடன் பேசும் பொழுது உங்களுடைய ஈமான் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஈமான் அப்பொழுது இருந்ததா என்று கேட்டார்கள் அம்மா ரதி தான் சொன்னார்கள் நிரப்பமாக இருந்தது யார சொல்லா என்னுடைய உள்ளம் எல்லாம் ஈமான்ல தான் நிரப்பி இருந்தது என்னுடைய நாவு தான் அப்படி பேசியதுன்னு சொன்னார்கள் சொன்ன உடனேமே அல்லாஹ் சுபானுவத்தால அம்மா ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு உதவியாக அல்லாஹ் சுபானுவத்தால இறக்கிய வசனம் தான் இது சூரத் நகல் அல்லாஹ் சுபானுவத்தால சொல்றான் இல்ல மண் உக்ரிஹ உக்ரிஹ கல்புஹு முத்துமா இன்னும் பில் ஈமான் யாரை தவிர யாரை தவிர என்றால் அவங்களுடைய உள்ளத்தில் ஈமான் நிரப்பப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் குஃபருடைய வார்த்தையை சொல்கிறார்களே அவர்கள் மேல் எந்த குற்றமும் இல்லை என்று அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்காக இறக்கப்பட்ட வசனம் இது அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அம்மாருடைய தூசிகளை எல்லாம் தட்டி விட்டார்கள் புரண்டுகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்றது தெரியல அவங்க தலையில எல்லாம் தூசியா இருந்துச்சு தூசியெல்லாம் தட்டி விட்டு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாம் தட்டி விட்டு சிரித்தார்கள் சிரித்துட்டு சொன்னாருங்க
ஹிஜ்ரத் செய்கிறாங்க அபுசீனியாவுக்கு தாங்க முடியல சோதனை நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் இதற்கு மேல் என்னுடைய சஹாபாக்கள் சோதனையை தாங்குவதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று ஹிஜ்ரத் செய்ய அனுமதித்தார்கள் அபுசினியாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் பிறகு மதினாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் இந்த ஹிஜ்ரத்தில் அம்மா ரதி அல்லாவனவர்கள் இருந்தார்கள் மதினாக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் செய்த தியாகங்களும் அவங்க இஸ்லாமிய கட்டமைப்புக்கு உதவுன அந்த உதவியும் மிகப்பெரியது நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அம்மாரை நேசித்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக நேசித்தார்கள் அம்மா ரதி அல்லாவனவர் பிற சகாபாக்களையும் நபி சொல்லாஹ் நேசிக்கக்கூடியவர்கள் தான் அம்மாரையும் நேசித்தார்கள் எப்படி சொன்னார்கள் தெரியுமா அம்மா ரதி அல்லாவனவர் நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லத்துக்கு மஸ்ஜித் கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் மஸ்ஜித் நபே இருக்குல்ல நோவி கட்டும் பொழுது நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லத்துடைய மஸ்ஜிதை கட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சஹாபியும் அவர்களால் இயன்ற அந்த கல்களை கொண்டு வரார்கள் கல்லை கொண்டு சுமந்து கொண்டு கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ சஹாபாக்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கல்லை சுமந்து வருகிறார்கள் யாசர் அம்மா இருந்தால் என்ன பண்றாங்க இரண்டு கல் எடுத்து சுமந்துட்டு வராங்க ஏன் தெரியுமா நன்மையை கொள்ளடித்து விட வேண்டும் இந்த விஷயத்துல நாம முன்னாடி இருக்கணும் அப்ப சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலிசம் சொல்றாங்க யாசர் அம்மா இருந்து எல்லாம் அவர்கள் இரட்டை மடங்காக நன்மையை கொள்ளை எடுத்து விட்டார் இரண்டு கல்களை அவர் சுமந்து விட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி சொல்வார்கள் அம்மாருடைய எலும்பில் ஈமான் நுழைந்தது என்று சொல்வார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அம்மாருடைய எலும்பில் ஈமான் நுழைந்து விட்டது என்று சொல்வார்கள் சதையில் அல்ல எலும்பிலே நுழைந்துச்சு உள்ளத்தில் இல்ல எலும்புகள்ல ஈமான் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அம்மா ரதி அல்லாஹனுடைய ஈமான் என்பது மிகப்பெரியது ஒரு நாள் ஹாலித் பின் வலீத் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்காக அவர்கள் செய்த தியாகம் என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் அவருக்கும் அம்மா ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கும் ஒரு தர ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது ஹாலித் பின் வலீத் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை பற்றி அவர்களை பார்த்து நபி சொல்லாஹ் அலிசன் சொல்றாங்க யா ஹாலித் அம்மார் கோவப்பட்டார் என்றால் அல்லாஹ் உண்மையில் கோவப்பட்டு விடுவான் அம்மார் கோவப்பட்டு விட்டார் என்றால் அல்லாஹ் உன் மீது கோவப்படுவான் என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவுதான் ஹாலிபின் வலியுத் மிகப்பெரிய வீரர் ரோமை கைப்பற்றியவர் சந்திக்காத போர்க்களமே இல்ல அவருடைய உடம்புல இல்லாத தழும்புகளே இல்ல இடமே கிடையாது எல்லா இடத்திலையும் தழும்பு தான் மிகப்பெரிய மாவீரர் என்று பேறுபட்ட அல்லாஹுடைய வாழ் என்று பேறுபட்ட அந்த ஹாலித் பின் வலீத் ரதி அல்லாஹன் அவர் ஒரே வார்த்தை அல்லாஹுடைய கோபத்தை நான் ஏற்றிவிட வேண்டுமா இல்ல இல்ல நேர போறாங்க அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கிட்ட ஏன் அம்மா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அவரை கெட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்து நான் சொன்னதை விட்டு விடுங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது மன்னித்து விடுகிறார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு சுபான அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி ஒரு செய்தி சொன்னார்கள் என்ன செய்தி என்றால் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஷஹீத் என்று சொன்னார்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே சொன்னார்கள் அவர் ஷஹீத் தான் என்று சொன்னார்கள் ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா இந்த பள்ளி கெட்டிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சுவர் மேல எழுந்து விடுது யார் மேல விழுது அம்மா இருந்த மேல விழுது சஹாபாக்கள் பார்த்து விடுகிறார்கள் அவரு மயக்க முறையில மயக்க நிலைக்கு போறாங்க அம்மா இருந்தாலும் மூத்த ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க யாரும் சொல்ல அம்மா மேல சுவர் உழுந்து விட்டது அதனால அம்மா மூத்த ஆயிட்டாங்க வாய்ப்பே இல்ல அம்மார் ஷஹீத் அப்படிங்கிறாங்க அம்மார் ஷஹீத் தான் ஆவார் எப்படி ஷஹீத் ஆவார் என்றால் எதிரணியில் போர்க்களத்தில் போரிட்டு இருக்கும் பொழுது எதிரணியால் கொல்லப்பட்டு ஷஹீத் ஆவார் அவர் உயிர் பிரிய வாய்ப்பில்லை என்று சொல்கிறார்கள் உயிர் பிரியவில்லை அம்மா இருந்த எப்ப மூத்தானாங்க தெரியுமா சிஃபின் போர்க்களத்துல முவாவியா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கும் அலி ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கும் போர் நடந்தது அதுல அலி ரதி அல்லாஹ் பக்கத்தில் இருந்தது அம்மா ரதி அல்லாஹ் எதிரணி இருக்கக்கூடிய சில சஹாபாக்கள் ஏன்னா அதுல சில ஹவாரிஜும் இருந்தார்கள் அவர்களை கொண்டது சஹாபா அல்ல அதுல சில சஹாபாக்கள் பார்த்தார்கள் இந்த இந்த விஷயம் தெரியும் நபி சொல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் ஷஹீத் என்று சொன்னார்களே அம்மாரை சொன்னார்கள் சில அநியாயக்கார கூட்டர் கூட்டத்தினால் அம்மார் கொல்லப்படுவார் என்று சொன்னார்களே நாமும் உவாய பக்கத்தில் இருக்கிறோமே சந்தேகமாக இருக்கின்றது நாம் கொண்டு விடுவோமோ என்று சந்தேகிக்கும் அளவுக்கு மிக தெளிவாக நபி சொல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அலி ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அந்த இடத்தில் ஷஹீத் ஆகிறாங்க அம்மா ரதி அல்லாஹ் ஷஹீத் ஆகிறாங்க அலி ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அவங்களுடைய ஜனாசாவை தூக்கி கொண்டு போகும் பொழுது இதே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலையு செல்லம் எப்பவே சொல்லிட்டாங்க நீங்க ஷஹீத் ஆவீங்கன்னு அல்லாஹுடைய பாதையில் போரிட்டு நீங்கள் இறந்து போவீங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்பவே சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நபி சொல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அம்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள்
சோதனைகளை சந்திக்காமல் சொர்க்கம் இல்லை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சோதனை என்பது இரண்டு வகை சோதனை என்பது எத்தனை வகை இரண்டு வகை முதலாவது சோதனை என்ன தெரியுமா அல் ஃபித்தன் இன் துனியா துனியால இருக்கக்கூடிய ஃபித்தன் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா மார்க்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஃபித்தன் வல ந புளு வண்ணக்கும் பிஷைம் மினல் ஹவுஃபி ஒல் ஜூஇ மின் நக்ஸின் வ நக்ஸிம் மினல் அம்வாலி ஒல் அன்புசி ஒ செமராஜ் ஒ பஷிரி சாபிரீன் இந்த ஃபித்தன் என்ன ஃபித்தன் என்ன ஃபித்தன் சொல்லுங்க என்ன ஃபித்தன் உலகத்துக்கான சித்தன் அப்படிதான் தீனுக்கான சித்தன் இல்ல உலகத்துக்கான சித்தன் இது துனியால உள்ள சித்தன் என்னுடைய பொருள் இழப்பு என்னுடைய உயிரிழப்பு என்னுடைய வியாபாரத்துல சரிவு இதெல்லாம் எது துனியா சம்பந்தமான சித்தன் இந்த சித்தனும் நமக்கு இருக்கும் இந்த சோதனையும் நமக்கு இருக்கும் அல்லா சுபானத்தால சொல்றான் அந்த சோதனையில பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் நற்செய்தி என்று அல்லா சொல்கின்றான் ஆனா அல்லா சுஹானவத்தால மற்ற வசனத்துல சொல்றான் அல்லா சொல்கின்றான் அஷத்து மின் கத்தல் நடைபெறக்கூடிய என்னுடையது என்னுடைய ஈமான் என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து போய்விடக்கூடாது என்னுடைய தொழுகையில் நான் சரியான முறையில் இருக்கணும் அல்லா சுஹானால சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை நான் செயல்படுத்த வேண்டும் குரான் என்னுடைய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் குரான் என்னுடைய கேரக்டராக இருக்க வேண்டும் அல்லா சுஹானுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலி சொல்லத்துடைய சுன்னாவை நான் பின்பற்ற வேண்டும் முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து முஸ்லிமாக மரணிக்க வேண்டும் நாம நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு சில நேரங்கள்ல அல்லா சுஹானவத்தால சோதித்தான் என்றால் அல்ல நம்மளை பாதுகாக்க வேண்டும் சோதிக்க நாடு நான் என்றால் யாரால் நம்மளை தடுக்க முடியும் அல்லா சுஹானவத்தால என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் என்னுடைய பொருளாதாரத்தையும் எல்லாவற்றையும் தீனுக்காக நீ கொடுக்க வேண்டும் என்று சோதித்தால் நான் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் கொடுத்தான் ஆகணும் அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் அஸ்ஹாபுல் உஹ்லூத் நெருப்பு குன்ற வாசிகள் நெருப்பு குன்ற வாசிகளை அல்லா என்ன சொல்றான் அந்த வெற்றி எல்லாத்தையும் இழந்து வீட்டை இழந்து சொத்தை இழந்து வாழ்க்கை இழந்து சொகத்தை இழந்து எல்லாத்தையும் இழந்து விட்டு நெருப்புல போய் தன்னால போய் விழுந்தது அல்லா என்ன சொல்றான் வெற்றி பௌசுல் கபீர் இதுதான் பெரிய வெற்றி இதுதான் பெரிய வெற்றி சொல்றான் ஏன் தெரியுமா அப்படி சொல்றான் பணத்தை இழந்திருந்தா புகழ் இழந்திருந்தா எல்லாத்தையும் இழந்திருந்தா அப்படியே அது இல்ல தீனுக்காக அவங்க இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அவங்க செஞ்சது ஒன்னே ஒண்ணு தெரியுமா தீன் லா இலாக இல்லா சொன்னதுனால அவங்க செய்தாங்க அப்போ நாமளும் யாசர் ரதியுல்லா அவங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து படிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நமக்கும் இப்படி ஒண்ணு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அல்லா சுபானவத்தாலுடைய திருப்பொருத்தத்துக்காக நாமும் இழக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தோடு நம்மளுடைய உள்ளத்தை அட்டாச் பண்ணி வைக்கக்கூடாது நாம மறுமைக்கானவர்கள் என்ற மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த சோதனை கதையெல்லாம் இந்த சோதனையை வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் நம்மை இந்த உலகத்திலிருந்து திருப்ப வேண்டும் உலகத்திலிருந்து நாம் திரும்பி மறுமைக்கான ஒரு ஆளாக வாழ வேண்டும் நம்மளுடைய குறிக்கோள் நம்மளுடைய பிரியாரிட்டி லைஃப்ல மறுமை தான் ஆகிறது தான் நாளை நிரந்தரமான என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அந்த வாழ்க்கை என்பது நிரந்தரமான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை என்பது தடைபட்ட ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது அறுபது வயசோடு முடியக்கூடிய வாழ்க்கை கிடையாது அந்த நிரந்தரமான வாழ்க்கையில் நான் என்னுடைய குடும்பத்தோடு என்னுடைய பிள்ளைகளோடும் சொர்க்கத்தில் நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லத்தோடு ஒன்றாக உட்கார்ந்து பேச வேண்டும் அமர்ந்து இருக்க வேண்டும் சகாபாக்களோடு ஒன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற கனவுகளோடு நாம் வாழ வேண்டுமே தவிர இந்த உலகத்தில் இருக்கான இருக்க வேண்டிய அந்த உலகத்தில் நாம் ஏற்படக்கூடிய நமக்கு சந்திக்கக்கூடிய இழப்புகள் நோய்கள் அது இது இதை பத்தி எல்லாம் பெருசா சிந்திக்கக்கூடாது அல்லா சுஹானவத்தால நாடினான் என்றால் இதுவும் வரும் அதுவும் எல்லாம் வரும் நாம 
அதை தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய விதியை முழுமையாக நம்பக்கூடிய அந்த மாதிரி ஈமானை உறுதி உறுதியான ஈமானை கொள்ளக்கூடிய மக்களாக நாம் இருந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக இந்த துணியால் நடக்கக்கூடிய பித்னாவை நாம ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிடலாம் அல்லாஹ் சுஹானவ தாலாவிடம் அதிகமாக நான் என்னதுமா துவாசினோ யா அல்லா என்னுடைய பொருளை எடுத்துக்கொள் என்னுடைய உயிரை எடுத்துக்கொள் யா அல்லா என்னுடைய ஈமானை உருவி விடாத என்னுடைய ஈமானை குறைத்து விடாத யா அல்லா சஹாபாக்கள் இப்படிதான் துவா செய்வாங்க யா அல்லா என்னிடமிருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ ஈமானை விட்டு விடு யா அல்லா ஈமானோடு மரணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எங்களுக்கு தா என்று கேட்பார்கள் அல்லா சுபான தாலா முஸ்லிம்களுக்கு கட்டளையாக சொல்வதும் இதுதான் முஸ்லீமாக வாழ்ந்து முஸ்லீம்களாக மரணித்து போங்கள் என்று அல்லா சொல்கின்றான் ஆகவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட படிப்பனைகளை எடுத்து நாம் முஸ்லீம்களாக வாழ்ந்து முஸ்லீம்களாக மரணிக்க அல்லா சுபான தாலா தௌபிக் செய்வானாக வாஹிர